హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బాగా వెల్కమ్ టు ఎస్బిట్యూట్స్ లాస్ట్ వీడియోలో జావా స్క్రిప్ట్ లో కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ కొన్ని చూసాం ఈ వీడియోలో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు డిగ్రీ ఎక్సమ్స్ లో అయితే బీకామ్ వెబ్ టెక్నాలజీలో జావా స్క్రిప్ట్ లో సపరేట్ గా స్విచ్ స్టేట్మెంట్ గురించి లాంగ్ వచ్చి నడుతూ ఉంటాడు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మా ఛానల్ ఎవరైతే కొత్త చూస్తున్నట్లయితే ఏమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బిలైక్ ఉంటుంది అందులో ఆల్సల్ చేసినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి ఓకే లాస్ట్ వీడియోలో ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ గురించి చూసాం మనకి ఇక్కడ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి మనం చూద్దాం ది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ అమాంగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ దట్ ఈస్ యూజ్ ది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ మెనీ బ్లాక్స్ ఆఫ్ కో టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా విచ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ మూవీ ఒక నాలుగు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి అందులో మనం ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం క్లియర్ సో అటువంటి డిజైనింగ్ మనం ప్రోగ్రామింగ్లో చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్ ఓకే మరి దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనము అంటే సింపుల్ ఒక చిన్న ఫార్మాట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం సిండాక్స్ అంటాం దీన్ని ఫాలో అయినట్లయితే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి సిండాక్స్ వచ్చేసి స్విచ్ విత్ ఇన్ పేరెన్సెస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ దీని మధ్యలో ఏముందో ఒకసారి మనం చూడాలి కేస్ లేబుల్ వన్ కోలన్ స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్ కేస్ లేబుల్ టు కోలన్ స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్ అండ్ సో ఆన్ ఫైనల్లీ డిఫాల్ట్ కోలన్ స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్ ఒక ముక్క అర్థం కాలే మనకు అంటే ఒక్కొక్క ఆప్షన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ కేసెస్ అంటాం మరి ఇక్కడ లేబుల్ ప్లేస్లో మనం ఏం పెట్టచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ నంబర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఆల్ఫాబెట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ స్ట్రింగ్ అయినా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు రోమన్ నెంబర్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ లేబుల్ ప్లేస్లో మనం నెంబర్స్ అయినా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే స్ట్రింగ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు స్ట్రింగ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే రోమన్ నెంబర్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు సో దానికోసం అప్పుడు ఏం చేస్తారు కేస్ వన్ కేస్ టూ కేస్ త్రీ కేస్ ఫోర్ రాస్తారు ఒకవేళ మీరు రోమన్ నెంబర్స్ పెడితే రోమన్ నెంబర్స్ రాసి చేయాలి ఏబీ సిటీలు పెడితే ఏబీ సిటీలు పెట్టుకోవాలి మీ ఇష్టం ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ ఇదే సిండాక్ మనకు సి లాంగ్వేజ్ సిప్ జావాలో కూడా సేమ్ సిండాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అదే సిండాక్స్ మరి ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ డిఫాల్ట్ కేస్ డిఫాల్ట్ కేస్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూజ్ చేసే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు అక్కడ అవైలబుల్గా లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్లు ఉన్నాయి అందులో ఒక అతను ఏం చేసిన సిక్స్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ మరి సిక్స్ ఉంటుంది అందులో ఉండదు సో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిఫాల్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది క్లియర్ ఆ ఆప్షన్లో ఉన్నది మనం సెలెక్ట్ చేస్తేనేమో ఉన్న ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అందులో లేనిది ఒకవేళ ఇస్తే డిఫాల్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే జస్ట్ లైక్ ఎల్స్ బ్లాక్ లాగా క్లియర్ మీరైతే నోట్ తీసుకుని క్లియర్ ఆ డెఫినేషన్ సిండాక్స్ అయితే రాసేసుకోండి దీనికి సంబంధించిన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నేను బోర్డు పైన రాస్తాను మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే నేనైతే దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాను మీరైతే నోట్ తీసుకుని క్లియర్ ఇవన్నీ రాసేసుకోండి ఎగ్జామినేషన్లో జస్ట్ డెఫినేషన్ సిండాక్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అయితే పడిపోతూ ఉంటాయి బీకామ్ వెబ్ టెక్నాలజీలో జావా స్క్రిప్ట్లో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ గురించి సపరేట్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు సింపుల్గా డెఫినేషన్ సిండాక్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాసినట్లయితే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది ఎయిట్ మార్క్స్ పడిపోతాయి క్లియర్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా హెచ్టిఎంఎల్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన డిజైనింగ్ ఇక్కడ రాస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ విధంగా రావాలి విచ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే పెట్టిన ఇక్కడ వన్ ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైట్ కలర్ టూ ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ త్రీ ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ ఫోర్ ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా గ్రీన్ దీని కింద ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఈ విధంగా నాకు క్వశ్చన్ ఫామ్ అవ్వాలి ఇందులో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనము కీబోర్డ్ నుంచి మనం ఇందులో ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం ఆప్షన్ ఇవ్వాలి ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్లు ఇప్పుడు మనం రాద్దాం చూడండి ఫస్ట్ అయితే
రైట్ ఎల్ఎన్ డబుల్ కొటేషన్లో విచ్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్ ఇక్కడ దాకా రావాలి తర్వాత ఏమైంది కర్సన్ నెక్స్ట్ నెలకి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ ఇయర్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేస్తాము బిఆర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా సే హెచ్టీఎంఎల్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అదే రాస్తాం కాకపోతే డబుల్ కొటేషన్ లోపలనే ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ వైట్ అని రావాలి సేమ్ రాసిన నెక్స్ట్ మళ్ళీ కట్ సార్ నెక్స్ట్ నెలకి వెళ్ళాలి కాబట్టి బిఆర్ ట్యాగ్ నెక్స్ట్ టూ రెడ్ తర్వాత మళ్ళీ కట్ సార్ నెక్స్ట్ నెలకి వెళ్ళాలి కాబట్టి దీన్ని కంటిన్యూ చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి రాద్దాం నెక్స్ట్ బిఆర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ త్రీ ఇస్తే బ్లూ మళ్ళీ కట్ సార్ నెక్స్ట్ నెలకి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇస్తే గ్రీన్ కట్ సార్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెలకి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఇది మొత్తం డాక్యుమెంట్ ఆర్డర్ ఐటెల్ రాసినట్లయితే ఈ ప్యాటర్న్ మనకు డిజైన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కీబోర్డ్ నుంచి మనకు ఇష్టం వచ్చిన చాయిస్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్లు మాత్రమే ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి క్లియర్ ఒకవేళ మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్లు కాకుండా ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చినట్లయితే డిఫాల్ట్ కేసు ఉంటుంది కదా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది క్లియర్ ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ నుంచి ఒక వ్యాల్యూని రీడ్ చేద్దాం కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేయాలంటే ఒక వేరేబుల్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వ్యార్ వేరేబుల్ని ఏమో వచ్చేసి ఇక్కడ సిహెచ్ అని తీసుకుంటున్నాం ఈజీగా ఉండడానికి మనం కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి ఏమి చేస్తాము అంటే ప్రాంప్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ప్రాంప్ట్ బాక్స్ గురించి కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాం వీడియోలో ఒకవేళ చూడనట్లయితే ఛానల్ లిస్ట్లో ఉంటుందో అక్కడ చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ ఒక చిన్న మెసేజ్ కూడా బాక్స్ పైన వస్తుంది మీరు కీబోర్డ్ నుంచి ఏది ఇస్తే ఆ వ్యాల్యూ వచ్చేసి మనకు సిహెచ్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం స్విచ్ స్టేట్మెంట్ని రాయాలి చూడండి రాస్తున్నాను స్విచ్ స్విచ్లో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం కీబోర్డ్ నుంచి ఏదైతే చాయిస్ ఇస్తున్నామో ఆ చాయిస్ అనేది అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ చాయిస్ని బేస్ చేసుకొని కేస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది క్లియర్ ఇప్పుడు కేసెస్ రాద్దాం కేస్ వన్ స్పేస్ ఇవ్వాలి కేస్కి వన్కి మధ్యలో కోలన్ కేస్ వన్ అంటే ఏం రావాలి మనకు అవుట్పుట్ వైట్ కలర్ అని రావాలి అంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఆర్డర్ రాయాలండి లేదంటే అలర్ట్ బాక్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లెన్ మై ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ వైట్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది తర్వాత ఏముంది ఇక ఇక్కడికి స్టాప్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అవ్వాలంటే బ్రేక్ ఇవ్వాలి చూడండి బ్రేక్ రాసేసి ఇది కేస్ వన్ అట్లనే కేస్ టూ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లెన్ మై ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ ఏముంది రెడ్ నేను ఇక్కడ డాట్ చేసి పెడుతున్నాను మీరు అయితే క్లియర్గా మొత్తం రాసేసుకోండి క్లియర్ నెక్స్ట్ బ్రేక్ కేస్ త్రీ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ లెన్ మై ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ ఏముంది బ్లూ మీరు అయితే క్లియర్గా రాసుకోండి నేను డాష్ డాష్లు పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ బ్రేక్ కేసు ఫోర్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ అండ్ మై ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ గ్రీన్ బ్రేక్ ఒకవేళ వన్ టూ త్రీ ఫోర్లు కాకుండా వేరేది ఏదైనా ఇస్తే దానికి సంబంధించిన లాజిక్ డిఫాల్ట్ కోలన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ అండ్ షార్ట్ కట్ రాస్తున్నాను ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అయిపోయింది బ్రేక్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ సో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ క్లోజ్ అయ్యింది ఇంకా ఫైనల్గా ఏం చేస్తాము స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాం ఇంతే సింపుల్ మీరు కీబోర్డ్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వన్ ఇచ్చినాం అనుకోండి చాయిస్ ఆ చాయిస్ వచ్చేసి సిహెచ్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ సిహెచ్ అంటే ఇప్పుడు వన్ కేస్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది మ్యాచ్ అవుతుంది ఇది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడికే బ్రేక్ అనగానే స్విచ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళి పెట్టుకు వస్తుంది రెస్ట్ అది కూడా ఏమైనా ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫైనల్లీ క్లోజ్ ఒకవేళ మనం ఆప్షన్ టూ ఇచ్చినాం అనుకోండి సిహెచ్ టూ టూ వన్ మ్యాచ్ అయిందా మ్యాచ్ కాలేదు కాలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ కేసు దగ్గరికి వెళ్తుంది టూ టూ మ్యాచ్ అయిందా ఎస్ మ్యాచ్ అయింది ఇది ప్రింట్ అవుతుంది ఒకవేళ త్రీ ఇస్తే త్రీ వన్ మ్యాచ్ కాలేదు త్రీ టూ మ్యాచ్ కాలేదు త్రీ త్రీ మ్యాచ్ అయింది ఆ విధంగా చెక్ చేసుకుంటూ కేసెస్ మనం ఇచ్చిన అవైలబుల్ చాయిస్ ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ ఉందా లేదా ఉంటేనేమో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేకపోతే ఏమో డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనకు స్విచ్ స్టేట్మెంట్
ఇందాక చెప్పిన డెఫినేషన్ సిండాక్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతుంది ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా అవసరం ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లేస్ అని అట్లనే వీడియోలో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా సులువుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ్యాం